మిగ్జాం తుఫాన్ ప్రభావంతో అస్తవ్యస్తమైన చెన్నై నగరం వరద నుంచి మెల్లగా కోలుకుంటోంది ఇవాళ ఉదయం నుంచి వర్షాలు తగ్గిపోయాయి వచ్చే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో భారీ వర్షాలు ఉండకపోవచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేయడంతో చెన్నై వాసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అయితే తమిళనాడు ఉత్తర తీర ప్రాంతాలు పుదుచ్చేరిలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని ఐఎండి పేర్కొంది భారీ వర్షాలతో నిన్న చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ ను మూసేసిన అధికారులు ఇప్పుడు రన్వే పై నిలుచున్న నీటిని తొలగించారు చెన్నైలో వర్షం నిలిచినప్పటికీ ఇంకా కొన్ని చోట్ల వరద నీరు నిలిచి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మరోవైపు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ పర్యటించి పరిస్థితులను తెలుసుకున్నారు వరద తగ్గిన ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్దరిస్తున్నారు మొత్తంగా వరదల వల్ల చెన్నైలో మొత్తం ఎనిమిది మంది చనిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో గోడ కూలిన ఘటనలతో పలువురు గాయపడినట్లు చెప్పారు మిగ్జాం తుఫాన్ ప్రభావంతో అస్తవ్యస్తమైన చెన్నై నగరం వరద నుంచి మెల్లగా కోలుకుంటోంది ఇవాళ ఉదయం నుంచి వర్షాలు తగ్గిపోయాయి వచ్చే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో భారీ వర్షాలు ఉండకపోవచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేయడంతో చెన్నై వాసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అయితే తమిళనాడు ఉత్తర తీర ప్రాంతాలు పుదుచ్చేరిలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని ఐఎండి పేర్కొంది భారీ వర్షాలతో నిన్న చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ ను మూసేసిన అధికారులు ఇప్పుడు రన్వే పై నిల్చున్న నీటిని తొలగించారు చెన్నైలో వర్షం నీరు నిలిచినప్పటికీ ఇంకా కొన్ని చోట్ల వరద నీరు నిలిచి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మరోవైపు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ పర్యటించి పరిస్థితులను తెలుసుకున్నారు వరద తగ్గిన ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్దరిస్తున్నారు మొత్తంగా వరదల వల్ల చెన్నైలో మొత్తం ఎనిమిది మంది చనిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో గోడ కూలిన ఘటనలో పలువురు గాయపడినట్లు చెప్పారు సొల్యూషన్ Uh, they they did some projects in 2016 which actually uh, moved the water quicker in this area but uh, uh, even in 2015 as well as now uh, we see that after sembram bottom area once the outflow yeah. started increasing this flow stopped so uh, i don't know what's the permanent solution but uh, i don't see anything uh, happening or anything else the water actually uh, it started coming in inside Uh, house and then on the road the last evening uh, around okay. uh, 7 o'clock like that so from 7 uh, until now we are stuck in there there was no uh, prior information like last time that we need to evacuate if they have told us uh, yesterday evening that we have to compulsorily evacuate we would have evacuated there was no proper information from the authorities that we have to evacuate boat uh, some private parties came and they have rescued us from boat because our house the cto colony third street westambra yes i am living in the end this is cto colony and uh, we are doing the rescue operation since uh, last uh, first uh, yesterday's night 11:30 from that time we are uh, continuously doing the evacuation process and today at 5 o'clock we got a call from and then we came here at uh, around 6 o'clock and then still now we have rescued around uh, 20 people and more people have been uh, Uh, they are there and we are ready to rescue them and uh, district administration has given us the numbers and we are calling them and we have a local guide with us and uh, we are continuously rescuing yeah so this is gunasilan i have been living here uh, since uh, 2017 
in this area in CTO colony particularly and my house is near Sasivaja Nagar extension. So every year we face this issue, uh, particularly this water logging issue. There is no uh, no solution for this issue. Uh, uh, yes, uh, and also one more thing is they laid on the roads uh, till CTO colony third street and they forgot uh, Sasivaja Nagar. I don't know why. What's the reason? I don't I don't know about that. And even I asked the person who uh, the, I don't know who was the exact person name and all. I asked him uh, like uh, what's the reason why why you are not laying roads in this area. They said that uh, this is the order uh, till third street only we got the order and we are uh, pursuing with that. That's it. And also the call, yeah. And also the quality of the roads are also not uh, that good. And uh, we have been face, uh, facing this water logging issue from yesterday evening. Uh, sorry, yesterday afternoon. <coughs> so yesterday afternoon it was uh, till uh, up to uh, up to one feet and yeah, up to knee level. And then all of a sudden, uh, like post uh, 2 p.m., it was uh, like uh, uh, it, uh, it raised all of a sudden some fi uh, five to six feet. And our, uh, almost uh, first floor of our house is uh, until first floor of our house is drenched uh, actually. And also there are uh, lots of lots of snakes, uh, and there are more childrens and uh, kids who are struggling over there. People need to be, uh, like the government need to take uh, necessary action.